మనం రోజంతా మన ఫోన్ ని వాడిన తర్వాత అది డ్రైన్ అయిపోతుంది మనం ఆఫీస్ లో కాలేజెస్ లో మనం చాలా కష్టపడి ఇంటికి వస్తాం కనెక్టర్ ని ఫోన్ కి కనెక్ట్ చేసి ఫోన్ పక్కన పడేస్తాం ఛార్జింగ్ అవుతుంది అని చెప్పి నిద్రపోతాం పొద్దున్న లేచి చూస్తే అసలు మనం ఆ ఛార్జర్ స్విచ్ చేసి వేసి ఉన్నాం అప్పుడు మన ఫోన్ పూర్తిగా డెడ్ అయిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు మన చేతిలో ఓన్లీ హాఫ్ అవర్ టైం మాత్రమే ఉంటుంది అంత లోపల ఇప్పుడు మనం మన ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడే మనకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఉపయోగపడతాయి మనం కేవలం థర్టీ మినిట్స్ ఛార్జ్ చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మనం మన ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ మీరు వింటూ ఉంటారు పాల్కామ్ క్విక్ ఛార్జ్ శాంసంగ్ ఫాస్ట్ ఛార్జ్ అడాప్టివ్ ఫాస్ట్ ఛార్జ్ డాష్ ఛార్జ్ టర్బో ఛార్జ్ హూక్ ఛార్జ్ ఇలా చాలా పేర్లు మనం వింటూ ఉంటాం వీటి అన్నిటి మధ్యలో తేడాలేంటి అసలు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుంది ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కనుక ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ని సపోర్ట్ చేయకపోతే దానికి మీరు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తి అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోగ్రాఫ్ తెలుగు అసలు మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అవసరం ఏముంది పాత కాలంలో మనం ఫోన్ చూస్తే వాటిలో బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ చాలా తక్కువ ఉండేవి బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ తక్కువ ఉండడంతో పాటు దాంట్లో అన్ని కేపబిలిటీస్ అన్ని ఫీచర్స్ కూడా ఉండేది కాదు సో మనం దాన్ని అంత ఎక్కువ వాడేవాళ్ళం కాదు సో బ్యాటరీ లైఫ్ కొన్ని రోజుల పాటు వచ్చేది కొన్ని రోజుల పాటు స్టాండ్ బై టైం ఉండేది ప్రతిరోజు ఛార్జ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు అదే కాకుండా మనం మనం ఫోన్స్ లేకుండా ఉండే వాళ్ళం ఇప్పటిలా కాదు కానీ ఫోన్ ఫోన్ ఏమైందంటే మన ఫోన్ ని మనం కేవలం కాల్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే కాదు ప్రతి విధానికి వాడుతున్నాం ఇప్పుడు మన ఫోన్ తో మనం చేయలేని విషయం అంటూ ఏం లేదు మన స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరాస్ తో మనం ఫొటోస్ వీడియోస్ క్లిక్ చేసి మెమరీస్ గా పెట్టుకుంటాం డిఎస్ఎల్ ఆర్స్ కన్నా కూడా మంచి ఫొటోస్ వీడియోస్ ఇప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ క్లిక్ చేయగలుగుతున్నాయి ఇలా చాలా ఫీచర్స్ చాలా కేపబిలిటీస్ మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ వస్తూ పోతున్నాయి సో బ్యాటరీ కన్జంప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది ఈ ఫీచర్స్ అన్ని మనం ఉపయోగించాలంటే స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఫీచర్స్ పెరగడంతో పాటు బ్యాటరీ టెక్నాలజీ కూడా కొత్త కొత్త వచ్చి ఉండాల్సింది పాత లిథియం ఏమైనా పాత లిథియం పాలిమర్ టెక్నాలజీస్ మనం ఇంకా ఉపయోగిస్తున్నాం కొత్త టెక్నాలజీస్ ఎలా వచ్చి ఉండాల్సిందంటే అదే స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాటరీ పెట్టే స్పేస్ తో ఇంకా ఇక పవర్ స్టోరేజ్ కొన్ని కేపబిలిటీ వచ్చి ఉండాల్సింది అలా ఏం రాలేదు ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ కి మనం ఆ బ్యాటరీ కెపాసిటీని ఉపయోగిస్తూ పోతున్నాం సో బ్యాటరీ లైఫ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ వాడకండి ఒక్క బ్యాటరీని ఉపయోగించండి అని మీకు ఎవరు చెప్పలేరు అంటే మనం కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గించలేము ఫీచర్స్ అంతే బ్యాటరీని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాయి కెమెరా స్క్రీన్ జీపీఎస్ ఇలాంటివన్నీ సో ఇక్కడ మనకు ఉండే అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే కన్జంప్షన్ తగ్గిలేం కాబట్టి మనం మన ఫోన్ ఫాస్ట్ గా మా ఛార్జ్ చేసుకోగలగాలి అందుకే మనకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వచ్చింది ఈ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అని ఎలా పనిచేస్తాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం బేసిక్ గా మీరు ఏ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా ఫండమెంటల్ గా వీటిలో ఉండే ప్రిన్సిపల్ ఒకటే ఉంటుంది ఒకటే విధంగా పనిచేస్తాయి కానీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కొన్ని స్టాండర్డ్ సెట్ చేయడం లేదా పవర్ హ్యాండ్లింగ్ లో కొన్ని స్టాండర్డ్ సెట్ చేసి దానికి పేరు ఇస్తాయి పేరు ఇవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్ అమ్మే ప్రతిసారి ఇది ఒక యూఎస్పీ లాగా ఇది ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ లా ఉపయోగించుకుంటూ పోతారు ఇప్పుడు ఏదైనా డివైస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఛార్జ్ అవుతుంది అని మనం తెలుసుకోవాలంటే దాని పవర్ ఎంత డెలివర్ అవుతుందో చూడాలి ఇప్పుడు ఒక ఛార్జర్ ఒక డివైస్ కి తక్కువ పవర్ పంపిస్తుంది అంటే అది చాలా లేట్ గా ఛార్జ్ అవుతుంది అదే ఎక్కువ పవర్ పంపిస్తుంది అంటే తొందరగా ఛార్జ్ అవుతుంది పాత డివైస్ ఎందుకు స్లోగా ఛార్జ్ అయ్యవంటే వాటిలో పవర్ రేటింగ్ చాలా తక్కువ ఉండేది ఫైవ్ వాట్స్ మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడు కొత్తగా వన్ ప్లస్ ఫోన్స్ జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు ఛార్జ్ అవ్వగలుగుతున్నాయి ఎందుకంటే వాటి ఛార్జర్స్ వాటికి ఎక్కువ పవర్ పంపిస్తున్నాయి ట్వంటీ వాట్స్ పవర్ పంపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు పవర్ వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీరు సైన్స్ స్టూడెంట్ అయితే కూడా మీకు కొన్నిసార్లు తెలిసే ఛాన్స్ లేదు ఖచ్చితంగా మీరు వీటి అన్ని గురించి తెలుసుకోవాలంటే నేను దీన్ని ఇంకో వీడియో చేశాను ఖచ్చితంగా వీడియో ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత చూడండి దాని లింక్ నేను ఇంకా మీకు ఐబటన్ తెలుస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా డివైస్ ఎంత పవర్ డెలివరీ చేస్తుంది అని చూడాలంటే మీరు వోల్టేజ్ ని ఇంకా కరెంట్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు పవర్ వస్తుంది అంటే పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ మీరు ఇప్పుడు పవర్ ని పెంచాలంటే మీరు వోల్టేజ్ ని ఇంకా కరెంట్ ని రెండింటిని కూడా పెంచాలి అప్పుడు పవర్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు వాల్ సాకెట్ లో పవర్ బ్రిక్ పెడతారు దాని నుంచి ఒక కనెక్టర్ ద్వారా మీరు మ
ఇప్పుడు ఆ పవర్ బ్యాంక్ నుంచి ఎంతైతే వోల్టేజ్ రావాలి అలాగే ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఒక స్టాండర్డ్ లో సెట్ చేసినప్పుడే మనం దానికి పవర్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ ఇంత ఉంటుంది ఇంత ఫాస్ట్ గా ఛార్జ్ అవ్వాలి అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మనం కాల్ కామ్ క్విక్ ఛార్జింగ్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో ఇంకా చాలా వర్షన్స్ వచ్చాయి వాటి అన్నిటి మధ్య తేడాలు ఏంటో కూడా చూద్దాం కాల్ కామ్ క్విక్ ఛార్జింగ్ వాడిని ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారంటే మన ఫోన్ లో బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ పెరుగుతున్నప్పుడు అలాగే మన యూసేజ్ ప్యాటర్న్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు మన ఫోన్ మనం చాలా ఫాస్ట్ ఛార్జ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అప్పుడు కాల్ కామ్ క్విక్ ఛార్జ్ వన్ పాయింట్ వన్ తీసుకొచ్చారు అంతకు ముందు వరకు కూడా మనం ఫైవ్ వోల్ట్స్ వన్ యాంప్ పై మన ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ వాట్స్ పై ఛార్జ్ చేసుకుంటున్నాం కానీ కాల్ కామ్ క్విక్ ఛార్జ్ వన్ పాయింట్ ఓతో ఎలాంటి స్టాండర్డ్ తీసుకొచ్చారంటే మనం దీన్ని ఫైవ్ వోల్ట్స్ పై అలాగే టూ ఎంపియర్స్ కరెంట్ తో ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అంటే టెన్ వాట్స్ పై మన ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం దీని ద్వారా ఒకవేళ మన ఫోన్ లో ఒక త్రీ థౌసండ్ ఎంఏ త్రీ థౌసండ్ ఎంఏ బ్యాటరీ ఉంటే దాన్ని మనం థర్టీ పర్సెంట్ కేవలం థర్టీ మినిట్స్ లోనే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు కాల్ కామ్ క్విక్ ఛార్జ్ వన్ పాయింట్ అవుతూ ఒకవేళ మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో త్రీ థౌసండ్ ఎంఏ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఉంటే దాన్ని థర్టీ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ మీరు మీరు కేవలం థర్టీ మినిట్స్ లో మాత్రమే వేసుకోగలుగుతారు ఈ కాల్ కామ్ క్విక్ ఛార్జింగ్ స్టాండర్డ్ డైరెక్ట్ గా ఐసి లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు అంటే కాల్ కామ్ అమ్మే ప్రాసెసర్స్ లో డైరెక్ట్ గా స్టాండర్డ్ ఉంటుంది దీని వల్ల మనం మన ఫోన్ క్విక్ ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కాల్ కామ్ క్విక్ ఛార్జ్ వన్ పాయింట్ తర్వాత కాల్ కామ్ క్విక్ ఛార్జ్ టూ పాయింట్ వచ్చింది టూ పాయింట్ లో ఏం చేస్తారంటే బ్యాటరీకి అనుగుణంగా ఒక వాటేజ్ తో మనం ఇప్పుడు ఫోన్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం వన్ పాయింట్ లో కేవలం మనం టెన్ వాట్స్ పై ఛార్జ్ చేస్తాం టూ పాయింట్ లో ఇంకో వాటేజ్ తీసుకొచ్చారు అదే ఎయిటీన్ వాట్స్ ఇప్పుడు టెన్ వాట్స్ తో మనం ఛార్జ్ చేయాలంటే వన్ పాయింట్ లో ఉన్న విధంగా ఫైవ్ వోల్ట్స్ పై టూ యాంపియర్ కరెంట్ తో మనం ఛార్జ్ చేస్తాం సో ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ అదే మనం ఇప్పుడు సెకండ్ వోల్టేజ్ అంటే ఎయిటీన్ వాట్స్ దగ్గరకు వస్తే దీన్ని మనం రెండు విధాలుగా ఛార్జ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇది నైన్ వోల్ట్స్ పై టూ యాంప్స్ కరెంట్ పై ఛార్జ్ చేయొచ్చు అంటే నైన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ అయింది అలాగే ఇప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ పై కూడా ఛార్జ్ చేయొచ్చు వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ యాంప్స్ కరెంట్ తో సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అప్పుడు కూడా ఎయిటీన్ వాట్స్ అవుతుంది క్విక్ ఛార్జ్ టూ పాయింట్ వద్దు మనం మన ఫోన్ ని థర్టీ మినిట్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అదే వన్ పాయింట్ లో ఓన్లీ థర్టీ మినిట్స్ లో థర్టీ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్విక్ ఛార్జ్ టూ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ ని కాల్ కామ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెస్ కి అలాగే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెస్ కూడా సపోర్ట్ తీసుకొచ్చి క్విక్ ఛార్జ్ టూ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ తర్వాత క్విక్ ఛార్జ్ త్రీ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ వచ్చింది దీంట్లో ఇండివిజువల్ గా వోల్టేజ్ లెవెల్స్ గానీ లేదా పవర్ లెవెల్స్ గానీ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ మధ్యలో మనం టూ హండ్రెడ్ మిల్లీ వోల్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ లో వెళ్ళొచ్చు అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ టూ జీరో పాయింట్ టూ యాంప్స్ అంటే మనకి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఇలా మనం పెంచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఇది మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుందంటే ఇప్పుడు మనం ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు బ్యాటరీ ఎంత పవర్ కోరుకుంటుందో ఎంత పవర్ మనం దానికి ఇస్తే మనం దాన్ని ఒక ఎఫిషియంట్ గా ఛార్జ్ చేయగలుగుతాము అంత పవర్ మనం డెలివరీ చేస్తున్నాం ఇలా పవర్ లెవెల్స్ లో వేరియేషన్స్ ఉండడం కారణంగా అయితే టెన్ వాట్ టెన్ వాట్స్ లోనే అవ్వాలి లేదా ఎయిటీన్ వాట్స్ లో అవ్వాలి అని రెండు మూడు లెవెల్స్ ఉండకుండా ఇలా మల్టిపల్స్ లెవెల్స్ ఉండడం వల్ల చాలా ఎఫిషియంట్ గా మనకు ఛార్జింగ్ జరుగుతుంది చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది ఇది మనం వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఒక బైక్ నడిపిస్తుంటే మీరు బండి స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు జీరో నుంచి ఫస్ట్ గేర్ వేస్తారు డైరెక్ట్ గా జీరో నుంచి ఫిఫ్త్ గేర్ వేయరు అలా అని చెప్పి మీరు హండ్రెడ్ స్పీడ్ గా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ గేర్ సెకండ్ గేర్ దగ్గర నడపరు బండి ఇనిషియల్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే మీరు జీరో నుంచి ఫస్ట్ గేర్ వేయాలి ఫస్ట్ గేర్ మీద బండికి మూవ్మెంట్ వస్తుంది దాని తర్వాత సెకండ్ గేర్ థర్డ్ గేర్ అలా వేసుకుంటూ పోతారు అలా మీకు మల్టిపుల్ గేర్స్ ఉండడం వల్ల ఒక్కొక్క స్పీడ్ మీరు ఒక్కొక్క గేర్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు చాలా హై స్పీడ్ తో ఫిఫ్త్ గేర్ ఉపయోగపడుతుంది మీరు బండి ఇనిషియల్ గా కొంచెం మూవ్ చేయాలండి దాని మూమెంటం ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రేడ్స్ వాడతారు సేమ్ బ్యాటరీ దాని కూడా అదే జరుగుతుంది మీరు ఇనిషియల్ గా దాన్ని ఛార్జ్ చేయాలంటే దానికి ఎక్కువ పవర్ కావాలి అదే ఫోన్ ఫోన్ దాన్ని మీరు ఛార్జ్ చేయాలంటే అది ఫాస్ట్ గానే ఛార్జ్ అవుతుంది కానీ మీరు దానికి అంత ఎక్కువ పవర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాల్ కామ్ క్విక్
అలాగే ఓపో వాళ్ళది కూడా బుక్ అనే ఇంకో ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా ఫండమెంటల్ గా ఒకటే విధంగా పనిచేస్తాయి డివైస్ కి ఎక్కువ పవర్ ఇవ్వడం ద్వారా దాన్ని ఫాస్ట్ గా ఛార్జ్ చేస్తాం మనం ముఖ్యంగా ఇక్కడ బుక్ ఛార్జింగ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి వివోఓసి అంటే వోల్టేజ్ ఓపెన్ లు మల్టీ స్టెప్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే డివైస్ కి కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే ఒకటే కరెంట్ పంపిస్తుంది అదే మనం క్విక్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీలో చూస్తే దీంట్లో స్టెప్స్ ఉండేవి వోల్టేజ్ స్టెప్స్ దీని ద్వారా ఎంత అవసరం అంత కరెంట్ పంపించేది కానీ బుక్ ఛార్జింగ్ లో కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే కరెంట్ పంపిస్తుంది మీకు వన్ ప్లస్ ఓపో వివో ఈ కంపెనీస్ గురించి తెలిసి ఉంటే ఈ అన్నిటి పేరెంట్ కంపెనీ ఒకటే బీబీకే ఎలక్ట్రానిక్స్ సో బుక్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ అనేది కంప్లీట్ గా ఓపో వాళ్ళది దీన్ని వన్ ప్లస్ కంపెనీకి ఓపో వాళ్ళు లైసెన్స్ చేస్తారు వాళ్ళని డాష్ ఛార్జింగ్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు రెండింటి కూడా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒకటేలా ఉంటాయి కానీ వేరే వేరే కంపెనీస్ కాబట్టి వేరే వేరే పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఈ రెండు ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే ట్వంటీ వాట్స్ పవర్ అవుట్పుట్ మీద పనిచేస్తాయి దీంట్లో మనం ఫైవ్ వోల్ట్స్ పై ఫోర్ యాంపియర్స్ తో మనం ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేస్తున్నాం సో ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ వాట్స్ పై మనకి పనిచేస్తుంది మీరు వన్ ప్లస్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ చూసినా కూడా చాలా తిక్ గా ఉంటుంది సిగ్నేచర్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది దాని బయట కోటింగ్ మీరు చూసినా కూడా మీరు ఫోన్ ఉన్నప్పుడు ఫోన్ తో పాటు మీకు వచ్చిన ప్రిస్క్రైబ్ కేబుల్ కాకుండా మీరు ఇంకేదైనా చీప్ క్వాలిటీ కేబుల్ వాడినా లేదా మీరు ఎక్స్టెండర్స్ వాడినా ఖచ్చితంగా మీకు అంత పవర్ డెలివర్ అవ్వలేకపోవచ్చు అందువల్ల మీ ఫోన్ మీ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది బుక్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి ఒక అడ్వాన్స్మెంట్ లాగా సూపర్ రూప్ టెక్నాలజీతో వీళ్ళు వచ్చారు దీన్ని మనం ఓపో ఎఫ్ నైన్ ప్రో లో ఫస్ట్ టైం చూసాం దీంట్లో మీరు మార్కెటింగ్ లైన్ చూసినా దీని రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది 5 మినిట్స్ ఛార్జ్ టూ అవర్స్ స్టాక్ అని ఉంటుంది మనం కంప్లీట్ గా ఫోన్ జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వల్ల ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓపో వాళ్ళకి ఎలాగైతే బూట్ ఛార్జింగ్ ప్రొపరైటరీ అలాగే వన్ ప్లస్ వాళ్ళకి డాష్ ఛార్జింగ్ ప్రొపరైటరీ కాల్ కామ్ వాళ్ళకి కూడా క్విక్ ఛార్జింగ్ ప్రొపరైటరీ ఇప్పుడు మీరు డాష్ ఛార్జింగ్ ఓన్లీ వన్ ప్లస్ డివైస్ మాత్రమే వాడగలుగుతారు మీరు క్విక్ ఛార్జర్స్ ని వాడి వన్ ప్లస్ డివైజెస్ అసలు ఫాస్ట్ ఛార్జ్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది కంపేటబుల్ కాదు కాబట్టి కానీ మీరు శాంసంగ్ డివైజెస్ లో అడాప్టివ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అని వినుంటారు ఇది క్విక్ ఛార్జింగ్ ఏ దీనికి వెళ్ళి వేరే పేరు పెట్టుకున్నారు సో ఖచ్చితంగా క్వాల్కమ్ సర్టిఫైడ్ ఛార్జర్స్ అన్ని కూడా ఈ శాంసంగ్ డివైజెస్ కి అడాప్టివ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసి ప్రతి డివైస్ కి సపోర్ట్ చేస్తాయి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వల్ల మనకు చాలా కన్వీనియన్స్ ఉంది థర్టీ మినిట్స్ లోనే మనం మన ఫోన్ ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కానీ దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీన్ని మంచిగా డిజైన్ చేయలేకపోయినా ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ బాగాలేకపోయినా మీ ఫోన్ చాలా హీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మంచి మంచి ఫోన్స్ కూడా మనం చూస్తుంటాం ఫోన్ కొంచెం హీట్ అవుతుంది కానీ మనకి ఎంత మంచి కన్వీనియన్స్ ముందు హీట్ అవడం మనం పెద్ద పట్టించుకోవచ్చు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ లో ఇంకొక చిన్న నెగిటివ్ పాయింట్ ని మాక్సిమం ఎవరు హైలైట్ చేయకుండా ఉంటారు అది ఏంటంటే మీరు ఏ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ అన్నా చూడండి జీరో టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థర్టీ మినిట్స్ అని చెప్తారు కానీ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గురించి ఎవరైనా చెప్తారా ఎవరు చెప్పారు ఎందుకంటే థర్టీ మినిట్స్ లో అవ్వదు కాబట్టి అలా ఛార్జ్ అవడానికి ఇంకొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఇంకొంచెం మెల్లగా అవుతుంది మీరు ఛార్జింగ్ కర్వ్స్ చూస్తే ఎప్పుడు కూడా లీనియర్ గా ఉండదు జీరో టు ఫిఫ్టీ నుంచి అయినంత స్పీడ్ అదే ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ అవ్వదు కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జీరో టు ఫిఫ్టీ చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ కొంచెం స్లోగా అవుతుంది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఒక ఎంటీ బ్యాటరీని ఫిల్ చేయడం చాలా ఈజీ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిల్ చేయడానికి బ్యాటరీ చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఆ తర్వాత ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఇది మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఒక ఎంటీ కడుపుతున్నప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా చాలా ఎక్కువ తినేస్తాం కానీ కడుపు సగం నిండిపోయిన తర్వాత మనం అంత ఫాస్ట్ గా తినలేకపోవచ్చు ఇందువల్ల అసలు కంపెనీస్ ఏవి కూడా ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఛార్జింగ్ అవుతుంది అని ఎవరు చెప్పారు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సంబంధించి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫోన్ సంబంధించి అందరికి ఒక పెద్ద అపోహ ఉంటుంది సపోజ్ ఒక ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసి మీరు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయని ఒక ఛార్జర్ తో దాన్ని ఛార్జ్ చేస్తే తొందరగా ఛార్జ్ అవుతుందా అని అదే కాకుండా మీరు ఒక నార్మల్ ఫోన్ కి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ని ఉపయోగిస్తే ఏమవుతుంది అది పెద్ద ప్రమాదకరమా అని అందరూ అనుకుంటారు దీంట్లో ఉన్న అపోహలు అన్ని ఎప్పుడు మనం పక్కన పెట్టిద్దాం ఫస్ట్ మనం సపోజ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసే ఫోన్ కి నార్మల్ ఛార్జర్ వాడితే ఏమవుతుంది ఉందో చూద్దాం ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సపోర్ట్ చేస్తుందంటే దానికి మాక్సిమం పవర్ హ్యాండిలింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందని అర్థం ఇప్పుడు వన్ ప్లస
మొత్తంగా మనం ఇదంతా చూస్తే ఎప్పుడన్నా కూడా ఆప్టిమల్ పవర్ డెలివరీ జరుగుతుంది అంటే ఎంత ఛార్జింగ్ అయితే మనం ఫోన్ తీసి తట్టుకోగలుగుతుందో ఒకవేళ తట్టుకోగలిగితే ఎంత ఫాస్ట్ గా మనం ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేయగలుగుతామో అంత పవర్ మాత్రమే డెలివర్ అవుతుంది డామేజ్ అయ్యే ప్రసక్తే ఉండదు మన అందరం చాలా సార్లు మన ఫోన్ కి కనెక్టర్స్ ని కనెక్ట్ చేసి ఫోన్ ని పక్కన పడేస్తాం అసలు ఫోన్ ఛార్జింగ్ అవుతుందా లేదా అని కూడా చూడం తర్వాత వచ్చి చూస్తే అసలు మనం స్విచ్ చేసి ఉండం కానీ మనకు ఫోన్ అప్పుడు చాలా అవసరం ఉంటుంది ఫోన్ కంప్లీట్ గా డెడ్ అయిపోతే మనం ఇంట్లో కూడా పడేసిపోతాం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకు పవర్ బ్యాంక్స్ చాలా మంచి ఆప్షన్ గా ఉన్నాయి రీసెంట్ గా వచ్చే పవర్ బ్యాంక్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే మీరు మీ ఇంట్లో ఫాస్ట్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇంట్లో ఫాస్ట్ ఛార్జ్ పెక్కు అనే తోపిక లేకున్నా మొత్తం బద్దకం ఉన్నా మీరు ఈ పవర్ బ్యాంక్ ద్వారా కూడా మీరు మీ ఫోన్ ఇచ్చి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఫోన్ లో ఈ క్విక్ ఛార్జ్ ఫాస్ట్ ఛార్జ్ వూక్ ఛార్జ్ డాష్ ఛార్జ్ ఈ ఏదో ఒక టెక్నాలజీ మీ ఫోన్ లో ఉందా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో బ్యాటరీ సిరీస్ లో భాగం మీకు బ్యాటరీ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పై కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ ని మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీద ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఛానల్ లో వెళ్ళొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్